పరిశుద్ధ నామ స్తోత్రం నూట నలభై నామములు మనం ధ్యానించినాం ఇంతవరకు దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఈరోజు నూట నలభై నుండి మరి కొన్ని నామములు ధ్యానించబోతున్నాం నూట నలభై వరకు చెప్పాను నూట నలభై ఒకటి నుండి ఫ్రమ్ వన్ ఫార్టీ వన్ నూట నలభై ఒకటో నామం పాపము పరిహరించు దేవుడు ఇది కీర్తనలు తొంభై తొమ్మిది ఎనిమిదవ వర్షంలో ఉంది పాపము పరిహరించు దేవుడు ఇహో మా దేవా నీవు వారికి ఉత్తరమిస్తి వారి క్రియలను బట్టి ప్రతికారము చేసునే వారి విషయంలో నీవు పాపము పరిహరించు దేవుడ వైదివి పాపం పరిహరించు దేవుడు కదా ఇక్కడ మనం కూర్చున్న వారు అందరం కూడా మన పాపముల నుండి పరిహరింపబడిన వారం ఏ విధంగా పాపముల నుండి మనము విడిపింపబడినాము యేసు ప్రభు ఈ లోకములకు పాపుల కొరకు వచ్చినాడు కదా పాపులమైన మన కొరకు తన ప్రాణము ధార పోసినాడు పాపం పరిహరింపబడాలంటే రక్త ప్రోక్షణం అవసరమని మరి పురాణాల్లో కూడా ఉంది అంటే రక్తము చిందించకుంటే పాప నివారణ లేదు పాపము వచ్చు జీతం ఏంటి మరణం శిక్ష శాపం నరకం కాబట్టి ఆ పాపం నుండి విడిపించడానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు మన పాపం నుండి విడిపించినాడు పాత నిబంధనలు చూస్తే జంతువుల బలి ఉండింది రక్తము జంతువులను బలిచి ఆ రక్తం ద్వారా పాపము నుండి పరిహారము పొందుకునేది కానీ కృత నిబంధనలో వచ్చినప్పుడు పేతురు తన పత్రికలో రాస్తున్నాడు మొదటి పేతురు మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన మీరు చూడండి ఇది జంతు బలి కాదు మేకల యొక్క గొర్రెల యొక్క ఆ రక్తము కాకుండా యేసు ప్రభు యొక్క విలువైన అమూల్యమైన పరిశుద్ధమైన రక్తం ద్వారా మనము పాపం నుండి పరిహరింపబడినాం మొదటి పేదురు మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది చూడండి పితృ పారంపర్యమైన మీ వ్యర్థ ప్రవర్తన విడిచిపెట్టినట్లుగా వెండి బంగారముల వంటి క్షయ వస్తువుల చేత మీరు విమోచింపబడలేదు కానీ అమూల్యమైన రక్తము చేత అనగా నిర్దోషమును నిష్కళంకము నాకు గొర్రె పిల్ల వంటి క్రీస్తు రక్తం చేత విమోచింపబడిదిరని మీరు ఎరుగుదురు కదా అంటే మనం విమోచింపబడింది అమూల్యమైన క్రీస్తు యొక్క పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా మనం పాప విమోచన మనకు కలిగింది అంటే మేకల యొక్క ఎడ్ల యొక్క గొర్రెల యొక్క రక్తం కాకుండా యేసు తన స్వరక్తం ఇచ్చి మనల్ని పాపం నుండి విడిపించినాడని మనకు అర్థం కనుక మనం పాపంలోనే ఉండి నశించిపోవడం దేవుని చిత్తము కా పాపం చేస్తే పాపం నుండి విడుదల పొందాలి కదా పాపం ఒప్పుకోవాలని ఉంది పాపం నుండి విడిపింపబడడానికి మార్గం ఏంటి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది నీ అతిక్రమములు దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకోవాలి దాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఏసు రక్తము నీ ప్రతి పాపం నుండి నిన్ను విడిపిస్తుందని నేను విశ్వసించాలి రక్షకునిగా ప్రభువును స్వీకరించినప్పుడు నీ పాపముల నుండి పరిహారం పొందుతావు దావీద్ భక్తుడు రాసిన కీర్తన ముప్పై రెండో కీర్తన మొదటి వర్షంలో ఉంది తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందిన వాడు తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం నొందిన వాడు ధన్యుడు ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తం పొందిన వాడు ధన్యుడు అని మనము తెలుసుకుంటున్నాం చూడండి అన్యులు ఎన్ని ప్రయాసాలు పడతారు కదా పాపం నుండి విడిపింపబడడానికి వారు ఎన్ని ఎంతెంతగా బాధపడుతూ ఉంటారు వారు ఇప్పుల మీద నడవడం కత్తుల మీద స్నానం చేయడం పొరులు దండాలు పెట్టడం ఎన్నెన్నో తీర్థయాత్రలు వెళ్ళడం అంటే ఇన్ని ఇబ్బందులు క్రైస్తవులకు లేదు యేసు ప్రభువును నీ హృదయంలో స్వీకరిస్తున్నావు నోటితో ఒప్పుకుంటున్నావు ఆయన పేరిట ప్రార్థన చేస్తున్నావు నువ్వు రక్షింపబడుతున్నావు చెప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతించిన హాలలే అంటే ఎంత ఉచితంగా నీకు విశ్వాసం ద్వారా దేవుని కృప ద్వారా ఈ యొక్క రక్షణ ఇంత గొప్ప రక్షణ అని వాక్యంలో ఉంది ఇంత గొప్ప రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేసిన ఎట్లా నువ్వు ఎలాగూ తప్పించుకుంటావు హౌ క్యాన్ యూ ఎస్కేప్ సచ్ గ్రేట్ శాల్వేషన్ అందుకే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రక్షింపబడాలని దేవుడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అందుకే ఈశ్వరం అంటాడు నేనే మార్గం నేనే సత్యం నేనే జీవం నా తప్ప ద్వారా తండ్రి యొద్దకు ఎవరు రాడని ముందే ప్రభు చెప్పినాడు ఏసు యొక్క రక్తమే ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రలుగా చేస్తుంది మొదటి వ్యూహానం మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనంలో మన పాపములను మనం ఒప్పుకుని నీడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతి మందును గనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చే 
చాలా మంది అడుగుతారు కదా అమ్మ నేను చాలా పాపాలు చేసిన దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా దేవుడు క్షమిస్తాడా నేను చాలా ఘోర పాపిని నాకు పాప క్షమాపణ ఉందా అంటే దానికి మనం ఏం చేయవో చెప్పాలో తప్పకుండా ఎంత ఘోర పాపాత్మలైనా యేసు ప్రభు తన రక్తం ద్వారా పవిత్రులుగా చేయగలరు ప్రతి దుర్నీతి నుండి విడిపిస్తాడని చెప్పాలి నీ కొరకే వచ్చినాడు యేసు ప్రభు పాపులను రక్షించడానికి క్రీస్తు వేసు ఈ లోకానికి వచ్చినాడు అనమాట నమ్మదగినది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమైనదని పావులు తన పత్రికలో చెప్తున్నాడు కనుక తప్పకుండా ఎంత బంది పోటు దొంగలైనా దుర్మార్గులైనా వ్యభిచారులైనా లంచగొండలైనా హత్యకారులైనా ఏసు క్రీస్తు ద్వారా రక్షణ పొందగలరు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్తోత్రి దాని హాలెలుయ దే క్యాన్ బి సేవ్డ్ త్రూ ద పవర్ ఇన్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ జీజస్ అంటే పాపి ఒక పాపి తన పాపంలో ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపతో వేడుకున్నప్పుడు యేసు ప్రభును తన హృదయంలో స్వీకరిస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధుడైపోతాడు అనమాట అందుకే కదా పేతురు పత్రికలు మనం చూస్తాం చీకటి నుండి అంధకారం నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోకి నడిపించిన వాణి గుణాతిశయములు రచురము చేయడానికే మనం మనల్ని పాపులము నాశనకరమైన గుంట జిగటగల దొంగ ఊపులు పడిన మనల్ని రాజులైన యాజక సమూహంగా పరిశుద్ధ జనంగా ఏర్పరచబడిన వంశంగా వెలువైన దేవుని సొత్తుగా ఆయన ప్రజలుగా మనల్ని చేసినాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని సొత్తుదాం కనుక ఇట్ సచ్ ఎ గ్రేట్ థింగ్ కదా ఇదంత అద్భుతం పాపి మారుమన్స్ పొంది ఒకవేళ పాపంలోనే ఉంటే ఎక్కడికి వెళ్తాడు నరకానికి వెళ్తాడు ఇప్పుడు మారుమన్స్ పొందినాడు రక్షకునిగా యేసు ప్రభుని స్వీకరించినాడు కానీ ఏమి సిద్ధపరిచినాడు ఆ పాపి కొరకు దేవుడు నిత్య జీవం సిద్ధ సిద్ధపరిచినాడు కనుక పాపపు బురద నుండి జిగటగల దొంగ ఊబి నుండి మనల్ని అందరినీ కూడా ఆ ప్రభుయ మనల్ని రక్షించినాడు మన పాపాలకు ఆయనే విలువ చెల్లించినాడు పరిహారం చెల్లించినాడు అందుకే పాపము పరిహరించు దేవుడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ యేసు ప్రభు అంటాడు కదా నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని మంచి కాపరి తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణం పెడతాడు నేను మీకు జీవమిస్తాను సమృద్ధి అయిన జీవనిస్తాను ఇప్పుడు మనమందరం సమృద్ధి అయిన జీవంలో ఉన్నాము దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ మన పాప భారాన్ని భరువును ఆయనే సిలువలో మోసినాడు మనకెంత ఉచితముగా తన మహాకృప ద్వారా ఈ రక్షణ భాగ్యం అందుకంటారు ఏమంటారు దీని రక్షణ భాగ్యం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించాడు కనుక పౌలు అంటాడు అయ్యో నేను స్వార్థ ప్రకటింపని ఎడల నాకు శ్రమ నాకు శ్రమ ఎందుకంటే నాకు సత్యం తెలుసు నాకు వెలుగు మార్గం జీవమై ఉన్న దేవుడు తెలుసు కాబట్టి చీకటిలో ఉండే వారికి నేను తప్పకుండా దేవుని వెలుగుని ఏం చేయాలి చూపెట్టా అందుకే మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారని ఏదో ఒక కరపత్రిక అన్న ఒక మంచి మాట అన్న ఒక ప్రార్థన అన్న ఇప్పుడు అన్యులు వస్తుంటారు మీ దగ్గర వారి పాపాలు పరిహరింపబడలేదు వారు ఇంకా పాపభారము శాపభారము రోగభారము అన్నిటితో వస్తారు అప్పుడు నువ్వు దేవుని బిడ్డగా రక్షింపబడిన బిడ్డగా ఈ రక్షణ భాగ్యం పొందుకున్న బిడ్డగా నీ వంతు సేవ ఏంటి తప్పకుండా నీకు ఒక బాధ్యత ఉన్నది నాకు ఒక బాధ్యత ఉంది తప్పకుండా అటు చీకటిలో అంధకారంలో తడుములాడుతున్నారు సత్యం ఏంటో తెలియదు మార్గం ఏంటో తెలియదు జీవం ఏంటో తెలియదు వెంటనే వారిని నీవు దగ్గర తీసుకోవాలి ఒక మంచి మాట బైబిల్ నుండి చెప్పాలి ఏసుక్రీస్తు నీకు రక్షణ నీ పాపుల నుండి నీకు పరిహారం లభిస్తుంది నువ్వు పవిత్ర మార్లు రావచ్చు నీకు నిత్య జీవం లభిస్తుందని చెప్పడానికి పెద్ద తలాంతి అవసరం లేదు వరమే అవసరం లేదు దేవుడు నీకు వాక్శక్తిని ఇచ్చినాడు మాటలు ఇచ్చినాడు అలాగూ చీకటిలో ఉండే వారి కొరకు ఉన్న ఆత్మభారము తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి నూట నలభై రెండో నామం చూస్తా వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల అని ఇక్కడ ఉంది వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల ఇది ప్రకటన గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో ఉంది వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల శక్తియు ఐశ్వర్యము జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రము పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండేది ఈ పరలోకంలో మరి ఇలాగూ దూతలు ప్రభువును కొని ఆడుతున్నారు వధింపబడిన గొర్రె పిల్లలో ఎన్ని సుగుణాలు ఉన్నాయి నిలకబడితే నాకు ఏడు కనబడింది శక్తి ఐశ్వర్యం జ్ఞానం బలం ఘనత మహిమ స్తోత్రం అంటే నేను ఇది చదివినప్పుడు నాకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అర్థం చేసింది ఏంటంటే ఈ వేసు ప్రభుకున్న ఈ లక్షణాలు ఏ యొక్క కార్యాలన్నీ కూడా తన ఎందు విశ్వాసం ఉంచే వారికి ఆయన అనుగ్రహిస్తాడని నేను నమ్మినాను దేవునికి స్తోత్రం ఎందుకంటే ఆయనకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆయన తన బిడ్డలకు ఇవ్వకుండా ఉంటాడా అందుకే కదా ప్రాంతం చేసినప్పుడు మనం శక్తి పొందుకుంటాం కదా 
సుమ్మశీలన వారికి ఆయన ఏమిస్తున్నాడు శక్తి శక్తిహీనులకు ఆయన ఏమిస్తున్నాడు బలం ఇస్తున్నాడు శక్తి ఇస్తున్నాడు ధైర్యం ఇస్తున్నాడు కృంగిపోయిన వారిని లేవనెత్తున్నాడు పడిపోయిన వారిని ఉద్ధరిస్తున్నాడు గాయపడిన వారి గాయాలు కడుతున్నాడు అంటే శక్తిని ఇస్తున్నాడు ఆయనలో నీకు శక్తి లభిస్తుంది నువ్వు కృంగిపోయి వంగిపోయి బాధల్లో భయాల్లో భీతుల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏ సుప్రభు నామంలో ప్రార్థన చేసి శక్తి పొందుకుంటావు అనమాట యు గెట్ ద స్ట్రెంగ్త్ అందుకే స్త్రీలకు ఎప్పుడు చెప్తాను కుటుంబంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తాయి కానీ పారిపోతారా ఇల్లు భర్తను పిల్లలను వదిలేసి ఇక నేను ఉండను ఇక్కడ నేను వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడ పోతావు నువ్వు కదా పారిపోవడం కాదు అది శక్తిహీనత కానీ అదే పరిస్థితిలో శ్రమల్లో నిలబడి కన్నీళ్ళతో ప్రార్థన చేసి ఏసు ప్రభు ద్వారా నువ్వేం పొందుకోవాలి శక్తి పొందుకోవాలి చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించి ఆయన నీకు శక్తిని అనుగ్రహిస్తాడు శక్తి అంటే ఎట్టి శ్రమలను కూడా కట్టుకోవడానికి ఉన్న ధైర్యము ఆ యొక్క సామర్థ్యము దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ప్రభు ఎంతగా బాధింపబడిన నోరు తెరవలేదు కదా అందుకే అంటున్నాడు నా శక్తి నా బిడ్డలకి ఇస్తాను అంటే అన్ని శ్రమల్లో అంత శక్తి మనం చూస్తున్నాం సిలువలో వేలాడుతూ ఎంత మౌనంగా అన్ని భరించినాడు కదా అలాంటి శక్తి తన ఎందు విశ్వాసం వచ్చి వారికి అనుగ్రహిస్తాడు చప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతిద్దాం ఐశ్వర్యం రెండోది మొదటి శక్తి మళ్ళీ ఏమి ఇస్తాడు ఐశ్వర్యం ఇస్తాడు ఏసు ప్రభును నమ్ముకున్నవారు ఏసు మీద ఆధారపడేవారు అనుకునేవారు పేదవారుగా ఉండలేరని నేను చెప్పగలను తప్పకుండా మారిపోతుంది అక్కడ ఐశ్వర్యం ఆయనలో ఉంది సెలవులో ఆయన రెండు చేతులు అటు ఇటు చాపినాడు కదా చాలినంత ఐశ్వర్యం నీకు నాకు ఆయనలోనే ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం హలలు అంత ఉందనమాట ఇలాగ చాపినాడు సెలవులు అంతగా ఐశ్వర్యం ఆయనలో ఉన్నది అందుకే పేదవారుగా ఉండలేరు ఆయన తన నిత్య జీవాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తే ఈ లోకరీతిగా ఉన్న మరి కార్యాలు ఎందుకు నీ కొరకు నిర్వహించడు తప్పకుండా అందుకే పౌల భక్తుడు ఫిలిపి నాలుగు పంతొమ్మిది ఒక మాట కదా నా దేవుడు తన ఐశ్వర్యము చొప్పున క్రీస్తు చేసినందు మహిమలో మీ ప్రతి అవసరము తీర్చు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థితి ఎవ్రీ నీడ్ విల్ బి మెట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ రియల్ ఫాలోవర్ ఆఫ్ జీజస్ యేస్ ప్రభు బిడ్డగా ఉండి తన మాటలు వింటే నీకెప్పుడు పేదరికం ఉండదు ఆ పేదరికంలోనే ఐశ్వర్యం నీకు దేవుడు అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ఆ వధింపబడి నా గొర్రె పిల్లలు నీకు ఐశ్వర్యం ఉందని మర్చిపోకూడదు ప్రార్థన చేయాలి ఒక మాట మంచి మాట ఉంది రోమిలకు రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో చూడండి రోమన్స్ టెన్త్ చాప్టర్ పన్నెండవ వచనం యూదుడని గ్రీసు దేశస్థుడని భేదం లేదు ఒక్క ప్రభు అందరి ప్రభుయ్ ఉండి తనకు ప్రార్థన చేయి వారందరి ఎడల కృప చూపుటకు ఐశ్వర్యవంతుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు అంతే ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఆయన కృపని మీదికి దిగుతుంది కృప దిగుతుంది దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ గొప్ప దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుడు శ్రీమంతుడు అని నోటితో పలకడం కాదు హృదయంలో నువ్వేం చేయాలి విశ్వసించాలి అప్పుడు నువ్వు క్రీస్తు యొక్క ఐశ్వర్యం తప్పకుండా నీ జీవితంలో అనుభవిస్తా ఐశ్వర్యం అంటే కేవలం వస్తు వాహనాలేనా ఆస్తిపాస్తులేనా కాదు గొప్ప ఐశ్వర్యం అంటే క్రీస్తుని హృదయంలో ఉండడమే గొప్ప ఐశ్వర్యం దేవుని స్తోత్రం క్రీస్తుని హృదయంలో ఉన్న నీ జీవితంలో ఉంటే నువ్వు పాపం చేయవు కదా అదెంత ఐశ్వర్యం నేను ఎందుకు చెప్తానంటే షుడ్ నో ద వాల్యూ ఆఫ్ హ్యావింగ్ క్రైస్ట్ ఇన్ యూ నీలో క్రీస్తు ఐశ్వర్యం ఎంతగా ఉందో నువ్వు గమనించాలి దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ నీ అడుగులు జారకుండా నీ గమనము చెదరకుండా నీ గురి చెదిరిపోకుండా ఎంత చక్కగా ఏసు ప్రభు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అందుకొరకు రెండు చేతులు ఎత్తి నువ్వు హలెలుగా చెప్పాలి అదే గొప్ప ఐశ్వర్యం నువ్వు పాపంలో పడకుండా ఉండడం పరిశుద్ధ జీవితం జీవించడం అదే గొప్ప ఐశ్వర్యం ధనమే ఐశ్వర్యం అనుకుంటాం డబ్బులు దొరికింది నా పని అయిపోయింది అదే ఐశ్వర్యం దానికంటే మించింది క్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉండడమే గొప్ప ఐశ్వర్యం మరి మూడవ చూడండి జ్ఞానము అని ఉంది వధింపబడిన గొర్రె పిల్లలకు ఏమేమి ఉంది మీరు చదివినారు కదా శక్తి ఐశ్వర్యము జ్ఞానము మూడవది జ్ఞానం క్రీస్తులో మనకు జ్ఞానం ఉన్నది అందుకే ఏ వాక్యంలో యాకో ఒకటి ఐదులో ఉంది ఎవడైనాను జ్ఞానము కొదువుగా ఉంటే వాడు నన్ను అడగాలి నేను ఎవరిని గద్దింపక అందరికీ ధారాళంగా ఇస్తాను క్రీస్తే మన జ్ఞానం అనవాడు చూడండి క్రీస్తు మన జ్ఞానం అయిపోయి మన ప్రవర్తన ఎంత చక్క పెడుతున్నాడు కదా ఏది నీకు కావాలనో 
ఏది నీకు కోవలను ఇవన్నీ కూడా చెప్పేది క్రీస్తే కదా నీకు నీకు నడిపింపించేది ప్రభువే కనుక కీడులో పడకుండా ప్రతినిత్యం కడిపి కడిపి మరి నిన్ను నడిపించేది ప్రభు బుద్ధి జ్ఞాన సర్వ సంపదలు ఆయన ఎందు గుప్తంలే ఆయన ఎంత గుప్తంలే నీ పిల్లలకు చదువు కావాలి జ్ఞానం కావాలంటే ఆయననే అడగాలి నీవు నీ డబ్బు పెట్టిన పుస్తకాలు కొన్నా జ్ఞానం ఇవ్వాలి జ్ఞాపక శక్తి దేవుడు ఇవ్వాలి వారికి సామర్థ్యం ఇవ్వాలి అంటే దేవుడే ఇవ్వాలి కనుక ఆయన జ్ఞానము నీకు అనుగ్రహిస్తాడు ఆయనను అంగీకరించినప్పుడు క్రీస్తు ఒక జ్ఞానము నువ్వు పొందుకుంటున్నావు అందుకే పౌలు భక్తుడు కూడా అంటున్నాడు పూర్వము నేను ఒక మాట అంటాడు మొదటి తిమూర్తి మొదట అధ్యాయంలో ఉందా మాట అవివేకం ద్వారా నేను పాపం చేసినాను తిమూతి పత్రిక తీయండి ఇక్కడ మొదటి తిమోతి మొదటి అధ్యాయము పన్నెండు చదవండి పూర్వము దూషకుడను హింసకుడను హానికరుడనైన నన్ను తన పరిచర్యకు నియమించి నమ్మకమైన వాణిగా ఇచ్చినందుకు నన్ను బలపరిచిన మన ప్రభు అయిన క్రీస్తు యేసుకు కృతజ్ఞుడై ఉన్నాను తెలియక పూర్వము నేను ఎందుకు చేసినాను తప్పు నేను ఎందుకు చేసిన ఇతరులను హత్య చేసిన పౌలు అంటున్నాడు సంఘాన్ని పాడు చేసినాను క్రైస్తవులను హింసించినాను దేవుని ప్రజలను చంపినాను ఎందుకు అలా చేసినాను తెలియక అవిశ్వాసం వలన చేస్తేని కనుక కనుకరింపబడితేని అంటే ముందు తెలియలే ముందు ఆయన క్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానము లేకుండా క్రీస్తుని కూర్చున్న జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత అలా పని చేస్తాడా చేయనే చేయడు ప్రేమ గురించి ఒక అధ్యాయం రాసినాడు మొదటి కొరింతి పదమూడు అధ్యాయంలో పౌలు రాసిన పత్రికలో ప్రేమను వివరించి పదమూడవ అధ్యాయం మొత్తం ఉంది ప్రతి వరుస అంటే ఎంతగా అందుకే అంటున్నాడు ఎవడైనా నువ్వు క్రీస్తునందు నేడల వాడు నూతన సృష్టి పాతవి గతించాడు సమస్తము కృతవం చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించండి హాలలు అంటే యూ బికన్ న్యూ క్రీచర్ ఇన్ క్రైస్ట్ ఆయనలో శక్తి ఆయనలో ఐశ్వర్యం ఆయనలో జ్ఞానం తెలియక ఎన్ని పాపాలు చేసినావు ఎంతెంతగా కీడు జీవితంలో తెచ్చుకున్నావు కానీ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నావు ఇప్పుడు ఎవరిని తెలుసుకున్నావు నువ్వు ఏసును తెలుసుకున్నావు ఆయన ప్రేమను తెలుసుకున్నావు ఆయన త్యాగాన్ని తెలుసుకున్నావు ఆయన బలయాగాన్ని తెలుసుకున్నావు కాబట్టి ఇక నీవు పాప జీవితాన్ని వదిలిపెట్టినావు ఇక నీవు పాపము చేయలేవు ఎందుకంటే క్రీస్తు జ్ఞానము నీలో ఉన్నది ఆయన నీకు జ్ఞానం అయిపోయినాడు అని అందుకే మొదటి కొరింతిలో ఒక మాట అంటాడు పౌలు మొదటి కొరింతి మొదటి అధ్యాయము ఫస్ట్ కొరింతి ఫస్ట్ చాప్టర్ ఉపయోగపడే వచ్చిన చూడండి అతిశయించు వాడు ప్రభువునందే అతిశయించు వాళ్ళని వ్రాయబడినది నెరవేరినట్లు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనమును ఆయన ఆయన మన జ్ఞానం అయిపోయినాడు అందుకే మనం తప్పు చేయడం లేదు ఆయన మనకు నీతి అయిపోయినాడు కాబట్టి మనం నీతి మార్గంలో నడుచుకుంటున్నాం ఆయనే మనకు విమోచన అయిపోయినాడు ఆయనే మనకు పరిశుద్ధత అయిపోయినాడు ఎన్ని లాభాలు అంటే ఏసు ప్రభువును రక్షకునిగా స్వీకరిస్తే హౌ మచ్ యు ఆర్ బ్లెస్డ్ కనుక ఆయనలో మనకు ఏమున్నా శక్తి ఐశ్వర్యం జ్ఞానము ఇంకా బలం ఆయనలో నీకు బలం ఉన్నది కదా బలం ఉన్నది ఇక్కడ మనం కూర్చున్నాం కదా మనం పైకి కొద్దిగా వీక్ కనబడినా కానీ మన గుండెలో ఏమున్నది బలం ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం ఏదో ఒక బాధ వస్తే వెంటనే పోయి ఉరికోయి ఎక్కుతున్నామా ఏదో చీర కట్టుకొని వస్తున్నామా విషం తాగి వస్తున్నామా అందుకే ఆ బలం లేక వారు అంటే వాక్యం లేదు మనకు బలం ఎందుకు ఉందంటే మన హృదయంలో ఏమున్నది వాక్యం ఉన్నది దేవుని స్తోత్రం సాతానుడు కూడా మరణ తలంపులు మన దగ్గర తెస్తే చప్పు చావు రాదు అని అంటాడు కొన్నిసార్లు కానీ వెంటనే మనం దేవుని వాక్యం అని ఆత్మ ఖడ్గం తీసుకుంటున్నాం దేవుని లోబడుతున్నాం దుష్టుడు మన ఇద్దరు ఏమవుతున్నాడు పారిపోతున్నాడు చప్పట్లు కొట్టి దేవుని స్థుతించాడు పారిపోతున్నాడు అనమాట మనకి తావు లేదు మనం అపవాదికి చోటు ఇవ్వం కదా మనకు సమస్య రాగానే వెంటనే సహవాసానికి వస్తాం మందిరానికి వస్తాం ప్రార్థన చేస్తాం పాట పాడతాం వాక్యాలు వాగ్దానాలన్నీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం మన భయం ఏమైపోతుంది పారిపోతాం దేవుని స్తోత్రం అదే మన బలం దావీద భక్తుడు అంటాడు ఆయనే నా బలం ఎహోవాయే నా బలం నీ మార్గం ఎలాంటిది పరిపూర్ణం పర్ఫెక్ట్ వే నువ్వు నాకు యథార్థమైన మార్గం బోధించినావు పరిపూర్ణమైన మార్గం బోధించినావు నీవే నా బలము అని కొని ఆడుతున్నాడు కనుక జీవితంలో కష్టాలు బాధలు దుఃఖము ఆర్థిక ఇబ్బందులు సాతాను శోధనలు ఇవన్నీ నువ్వు ఎదుర్కోవడానికి ఏసు నీ బలంగా ఉంటాడు ఏసు నీకు శక్తిని ఇస్తాడు పాత నిబంధనలు ఉంది ఏషియా నలభై ముప్పై కోట్లు ఏహో మాకొరికి ఎదురు చూచివారు నూతన బలం పొందుతారు 
వారు పక్షిరాజుల వలె రెక్కలు చాపి పైకి ఎగురుదురు ఆలయ యొక్క పరిగెత్తుదురు సొమ్మ సిల్లక నడిచిపోదు వెన్ యూ వెయిట్ ఆన్ గాడ్ వెన్ యూ ట్రస్ట్ గాడ్ వెన్ యూ హోప్ ఆన్ గాడ్ వెన్ యూ ప్రే టు గాడ్ డెఫినెట్లీ గాడ్ విల్ గివ్ యూ ద ఇనఫ్ స్ట్రెంగ్ టు ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఈ జీవితంలో ఎన్నెన్ని ప్రయాసాలు కదా ఎంత బాధ ఉంటుంది కొన్ని చెప్పుకుంటాం కొన్ని చెప్పుకోలేము అన్ని బాధలు నువ్వు విస్తరి మరి విపులంగా ఇతరులకు చెప్తే వారిని లెక్క పెట్టరు కదా యూ బికమ్ చీప్ ఇన్ దే రైస్ మస్తు బాధలు ఉంటాయి వీళ్ళకే బాధలు వీళ్ళకి ఏదో లేదని మేము వస్తే వాళ్ళకే పుట్టాడు బాధలు అంట అని ఒకలాంటి అలక చులకగా మాట్లాడతారు కాబట్టి మనుషులు కాదు నువ్వు చెప్పుకోవాల్సింది ఎవరు చెప్పుకోవాలి దేవునికి బలం ఎక్కడ నుండి రావాలి దేవుడే ఇస్తాడు నీ బలం బంధువులకు చెప్తే బలం వస్తుందా నిన్ను చిన్న చూపు చూస్తారు ఇంకోసారి వినరు నువ్వు వస్తుంటేనే తలపేసేస్తారు అబ్బో ఈమె గోడ ఎవరు వింటారని కదా కాబట్టి నీ భారం నీ భారము యహోవా మీద మోపము ఆయనే నిన్ను ఆదుకును నీతి మంతులను ఆయన ఎన్నడూ కూడా కదలను కాబట్టి ఆయనలో బలం ఉన్నది ఆయనలో శక్తి ఉన్నది ఆయనలో ఐశ్వర్యం ఉన్నది జ్ఞానం ఉన్నది ఇంకేముంది చూడండి ఘనత 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 దేవుని దగ్గర నుండి రావాలి ఘనత ప్రభావములు ఆయనకే చెందినవి అని వాక్యంలో ఈ ఘనత తప్పకుండా చూడండి ఒక పాపి మారు మనసు పోతాడు యేసు ప్రభుని అంగీకరిస్తాడు ఎంతమంది గొప్ప గొప్ప దైవజనుల సాక్ష్యాలు మనం వింటాం కదా పూర్వం అలాగుండినాను ఇప్పుడు ఎంతగా సేవ చేస్తున్నాను అంటే వాళ్ళని మార్చింది ప్రభువే కదా ఘనత లేని వారికి యేసు ప్రభు పేరట ఏం లభించింది ఘనత ఘనత ఎవరికి ఇయ్యాలి దేవునికే ఇయ్యాలి మనం ఘనపరచబడుతున్నాం కానీ ఎప్పుడు నీ హృదయంలో ఉండాలి ఈ ఘనత నా వల్ల కలిగింది కాదు ఈ ఘనత ఎవరికి చెందాలి ఏసుకే చెందాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంది నన్ను ఘనపరచు వారిని నేను కూడా ఘనపరుస్తాను ఒక సవాల్ అనమాట ఇఫ్ యూ ఆనర్ గాడ్ గాడ్ విల్ ఆనర్ యూ హీ బికమ్స్ యువర్ ఫాదర్ అండ్ యూ గెట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ ఆయనకున్నవని నీకే అయిపోతుంది తర్వాత ఇంకా స్తోత్రము అనే పదం ఉంది స్తోత్రము స్థుతి దేవునికి చెందింది అంటే స్తోత్రము అంటే దేవుని నీ జీవితము ద్వారా నీ సాక్ష్యం ద్వారా దేవునికి స్తోత్రము చెల్లుతుందన్నమాట దేవునికి స్తోత్రం హలెలు వెన్ యూ బికమ్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ పర్సన్ ఒక మారిపోయిన వ్యక్తి మారు మనసు పొందిన పరిశుద్ధమైన ఒక వ్యక్తిని చూసినప్పుడు తప్పకుండా బా ఎలా మార్చేవయ్యా వీరిని నీకే వందనాలు నీకే స్తోత్రాలు నీకే ఘనత ప్రభావములు చెల్లును కాక అంటే మన జీవితాల్లో మనం ఎగిరెగిరి హల్లెలు చెప్పేదానికంటే మన జీవితాలు చూసి ఇతరులు ఏం చేయాలి దేవుణ్ణి స్తుతించాలి దేవునికి స్తోత్రం హలెలు నువ్వు హలెలుగా గట్టి చెప్పి నీ జీవితం బాగాలేకుంటే ఈ దేవునికి మహిమ లేదు ఒక దగ్గర ఉంది కదా మిమ్ము బట్టే కదా అన్య జనులలో దేవుని నామము దూషింపబడుతుంది అని ఒక దగ్గర ఉంది అంటే వాళ్ళు చెప్తున్న ఒకరు చేస్తున్నారు ఒకటి ప్రవర్తన సరిలేదు బైబిల్ పట్టుకుంటున్నారు కానీ పరిశుద్ధమైన గ్రంథం పట్టుకున్నారు హృదయంలో పాపం ఉన్నది ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ అతిక్రమం వారి హృదయంలో ఉంది అంటే దేవునికి మహిమ లేదు మనుషులు అన్యులు వెక్కిరిస్తూ ఉంటారు మనల్ని చూసి వెక్కిరిస్తారు ఏం దేవుడు దేవుడు అంటారు ఇరవై నాలుగు గంటలకు తగులాడుతుంటారు బొబ్బలు పెడుతూ ఉంటారు వీళ్ళు దేవుడేం దేవుడు అని అంటారు అందుకే మనం అన్య జనులు ఎదుట మన జీవితాలు ఎలా ఉండాలి మాదిరికరంగా ఉండాలి మనల్ని చూసి వారు ప్రభు దగ్గర రావాలి దేవుని మహిమ స్తోత్రం అప్పుడే లభిస్తుంది కనుక విశ్వాసులు అనబడి వారు మారు మనసు బాప్తిసం పొందిన తర్వాత కొందరు సిగరెట్ తాగుతుంటారు సినిమాలు చూస్తుంటారు త్రాగుతుంటారు అప్పుడు అన్యులు చూసి ప్రభు దగ్గర వస్తారా రారు మీకు మాకేముంది వ్యత్యాసం అంటారు క్యా ఫరక్ హై బాయ్ నువ్వు నాలాగానే ఉన్నావు కదా నువ్వు మళ్ళీ వేసుకుని గొప్ప దేవుడు అని అంటే మేమేట నమ్మాలి అంటారు కదా కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రం వచ్చే రీతిగా నీ బ్రతకుండాలి నీ ద్వారా యేసు ప్రభుకు మహిమ స్తోత్రము ఘనత లభించే రీతిగా నీ జీవితం ఉండాలని వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల ద్వారా మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఏడు కార్యాలు కదా చెప్పండి నాతోటి వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల మనకి ఏమేమి అనుగ్రహిస్తుంది శక్తి ఐశ్వర్యము జ్ఞానము బలము ఘనత మహిమ స్తోత్రం మహిమ స్తోత్రం అని క్లబ్ చేసినాము అంటే మహిమైన స్తోత్రమైన ఆయన ఎదురు నుండి రావాలి మన జీవితాల ద్వారా ఆయనకు మహిమ దేవునికి మహిమ దేవునికి మహిమ సర్వోన్నతమైన స్థలంలో దేవునికి మహిమ ఏసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు అంటే గాడ్ గెట్స్ ద గ్లోరీ వెన్ యూ రీడ్ అ రైటియస్ లైఫ్ అని మనకు అర్థం కావాలి 
ఒక్కొక్క నామం చెప్తుండగా మీరు నాతో కలిసి రెండు చేతులు ఎత్తి దేవుని స్థుతించాలని కోరుతున్నాను పాపము పరిహరించు దేవుడు స్తోత్రం 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 వధింపబడిన గొర్రె పిల్ల హలెలుయ ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రభు అని పరిశుద్ధ నామల స్తోత్రం ఎన్నో నామములు నీకునైనా ఎన్న తరము మాకు కాదు ప్రభు కొన్నైనా మేము ఈ చిన్న జీవితంలో ధ్యానించి శక్తి పుంజుకోవడానికి మీరు కృప చూపిన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రతి నామము మహిమ గల నామం ఆ నామము స్వస్థపరుస్తుంది ఆ నామమును రక్షిస్తుంది అని నామం స్మరించుకుంటూ మా జీవితాలను ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళడానికి మీరు కృప దయచేయమని ప్రభ దేవుని వాక్యాన్ని విన్న ప్రతి ఒక్కరిని టీవీ ద్వారా దేవుని వాక్యం విన్న బిడ్డలను కూడా వారి కుటుంబాలను ఈరోజు ఆరాధనకు వచ్చిన బిడ్డలు వారి కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని మాకు సరిపోయిన దేవుడు నీవని చాలిన దేవుడు నీవని విశ్వాసం మా అందరి హృదయంలో దయచేయమని ప్రతి అక్కర తీర్చమని ఏసు నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుడు మనల్ని సమృద్ధిగా దీవించును గాక యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ నిర్వహించు సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన ప్రతి నెల చివరి బుధవారం సమయం రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి ఉదయం ఐదు గంటల వరకు స్థలం సెంటినరీ బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్ క్లాక్ టవర్ దగ్గర సికింద్రాబాద్ మీ అవసరతల కొరకు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేయబడును అందరూ ఆహ్వానితులే ఆహ్వానించు వారు జాయ్ చర్యన్ గారు ఇంతవరకు మీరు జాయ్ చర్యన్ గారి సందేశం విని ఆశీర్వదింపబడ్డారని నేను నమ్ముచుంటున్నాను మీ స్పందన మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ ప్రార్థన అవసరతలు మా ఆత్మీయ పుస్తకములు పొందుకునేటకు మాకు ఫోన్ ద్వారా కానీ లేక ఉత్తరం ద్వారా కానీ మరి ఇమెయిల్ ద్వారా కానీ మాకు తెలియజేయాలని మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాము మా అడ్రస్ జాయ్ చెరియన్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ హౌస్ నెంబర్ వన్ డాష్ నైన్ డాష్ ఫిఫ్టీ టూ బై ఈ బై త్రీ రామ్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ఫోన్ నంబర్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మరి ఒకసారి జీరో ఫోర్ జీరో టూ సెవెన్ సిక్స్ టూ ఫోర్ జీరో త్రీ జీరో మా ఇమెయిల్ జాయ్ చెరియన్ అట్ హాట్ మెయిల్ డాట్ కామ్ మరియు వెబ్సైట్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ యునైటెడ్ డాట్ కామ్ మా ప్రార్థనా కూటములు ప్రతి శుక్రవారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉపవాస ప్రార్థనలు సాయంత్రం నాలుగు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను మరియు ఆ కుటుంబులకు ఆహ్వానిస్తున్నాను మరియు ప్రతి ఆదివారం రామ్ నగర్ ఆలయంలో ఉదయకాల ఆరాధన ఆరు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు మరియు ఆదివారం సాయంత్రం ఐదు నుండి ఎనిమిదిన్నర గంటల వరకు జిఎన్ గార్డెన్ ఫంక్షన్ హాల్ చేపల మార్కెట్ పార్శిగుట్ట దగ్గర రామ్ నగర్లో సిస్టర్ జాయ్ చరణ్ గారు ఆశీర్వాదములు కలిగించు దేవుని వెయ్యి ఆదేశములు అక్కడ అందిస్తారని మనవి చేస్తుంటున్నాను యహోవా మా ప్రభువ ఆకాశములలో నీ మహిమను కనపరచువాడా భూమి అందంతటా నీ నామము ఎంత ప్రభావము గలది కీర్తనలు ఎనిమిది ఒకటి ప్రతి మంగళవారము ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు జాయ్ చర్యన్ గారు దేవుని వెయ్యి నామముల శీర్షికను మరి ఒకసారి ప్రసంగిస్తున్నారు స్థలం యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ రామ్ నగర్ ఆలయంలో అందరికీ ఆహ్వానం దైవనామములు ధ్యానించి దైవశక్తిని అనుభవించండి ఈ టీవీ కార్యక్రమం ముందుకు కొనసాగించబట్టకు ప్రార్థించి సహకరించాలని మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మను దీవించుగాక Mira Shalana